，宫阙姑娘，我知道你在。你怎么知道我在？我就是不放心简公子，过来看看，替我照看好他。你呢？我出去一下，拜托你了。小心啊！把这些药都捡出来。这么多水够吗？不够，还要再加，把它给烧热了。高福，哎，水还要再加，好，把我那千年的灵芝放进去。好的，好的。长姑娘。别走，张姑娘，张姑娘就是他给我起的。他说：“明月，你生于黑暗，要照亮黑暗。”在我五岁那年，他的身份暴露了，被武林正派围杀，最后死于王老大的铁掌下。后来，我接替他成了新的明儿。我原以为石沙门的人天生就不会有感情，直到后来在傀儡岛遇见了你，你知道吗？和你在一起，就像被太阳照着，心里暖洋洋的。是贪恋这种感觉。我希望那艘船永远都不要修好。我每天有好多话想跟你说，我想让你听听我的声音。明月，这是你的名字吗？只可惜。是我和你的最后一晚，对不起，是我骗了你。我不是哑巴，我是石沙门的人。大
到了明天，简不知永远都不会醒来，但你会活着。杀了简不知以后，我会从你的视线里消失。你会一辈子恨我，但我现在要告诉你，和你在一起的日子，是我这一生最美的时光。好想永远留在那个傀儡岛。沙展寺的是一个叫赵五环的年轻人，是简不知的兄弟。一个简不知，就让我们付出了这么大的代价。门主，让我去辽东，杀了简不知。辽东是王老大的地盘，那里很危险。我一定可以杀了简不知，拿回水晶。不过我有一个条件。说。简不知死了以后，我们放过赵五环。老赵，老赵，嗯，老赵，嗯，老赵，嗯，快醒醒啊！嗯，哎，你这是喝了多少啊？啊，老赵，嗯，哎呀，怎么样，来了吗？不知道喝了多少，睡得跟死猪一样，怎么叫都叫不醒。算了，反正他的内力也没多少，我们几个加起来应该也够。时间不多了，开始吧。嗯，等等，我提醒一下大家，一旦我们给他输入真气，中间就不能断，否则他会有性命危险。大家都绷住了。明白。放心吧，内力没有耗尽之前，我是绝不会松手的。好，我们开始吧。
进的灯，你是不是快睡着了？别闹，我都快到极限了，没力气看玩笑。大家再坚持一会儿，就快了。嗯我奉石沙门的命令，来取简公子的命。好啊，那天暗杀老娘的原来是你这个小兔崽子。原来隐藏在燕山派的杀手是你。<笑>可惜呀、啊，你们知道的太晚了。你肯动我们一个试试？信不信我把你碎尸万段？你们还有力气跟我打吗？还是让我先送简公子一程？别杀他！先杀我！先杀我！先杀我！先别杀我！呛什么？反正你们这里的每一个人都得死。先杀这个牙尖嘴利的想杀我的人，你不是第一个。之前的人都死得很惨，你要三思啊！哼，拿命来！真是小瞧你们石沙门了，我燕山派都差点被你们给毁了。掌门师伯，你不是去了罗家寨吗？是我叫他回来的。趁着我还能说话，这个给你。这是什么？我们的地牌。我和你说几句话。我可能撑不了多久了。如果我不行了，后面的一切就交给你了。这个烟火，是白虎和白鹤。单独联系的暗号，只要落响这烟火，白虎看到了就会立刻赶过来，一定要用好它。赵大包，备马，得嘞。简公子说，只有在我们看起来最山穷水尽的时候，敌人才会从黑暗中探出头来。我们要抓住这个机会，打他个出其不意。这个时机是什么时候？明天大家给简公子去渡，我们的内力会在五十耗尽，敌人一定会在这个时候动手。我们就在这个时候，亮出我们的底牌。白虎掌门，你就是我们的底牌。
忠孝不能两全，我毕竟是十煞门的人。对不起，你用不着道歉。我是说，你就不该回来。你回来，不过是多送一条命而已。你的宝贝霹雳弹都在这儿呢。走，霹雳弹。一起死吧。寒冬解除了。差点死在自己的霹雳弹手里，怎么不见赵我还啊？你别提他了，到现在都还醉醺醺的，没醒吗？看来他是错过了一场硬仗。那你们看见明月了吗？没有啊。其实。小望只是一颗棋子，真正想杀我的人是明月。明月。你去哪儿？回家。回玉家堡还是石沙门？石沙门。挡我者死。跟我回去，我求他们原谅你。我们可以从头开始。我不能抛弃石沙门。我不是战士期，我没有感情，没有朋友，更不可能有恋人。我只有任务。如果我在执行任务中对你造成了什么误会，请你忘记。你骗人！你喜欢我，在傀儡岛的时候，你用身体替我挡剑，你那么坚定，你那么认真。因为我知道那一剑他不会刺。好，走运比我捅自己的时候，你心疼的都哭了。女人的泪水本来就是用来骗男人的，你,人你别自作难道你的眼泪是假的吗？在辽东的时候，你千里迢迢来找我，你的眼神。我知道没有在骗我，我是去杀简不知的。昨天晚上你抱着我的时候，那是逢场作戏。你用自己的身体逢场作戏，逢场作戏也好，假戏真做也罢，我的目的只有一个，就是利用你完成任务。我接近你不是因为我喜欢你，而是因为。只有你这样单纯的男人，才容易上当。不，你昨天晚上不是这么说的。我是喝多了，但是我都还记得。你说，我愿意。你原本以为是沙门的人
天生就不会有感情。直到后来，在傀儡岛遇见了我。别说了，你跟我在一起，就像被太阳照着，就像被太阳照着，心里暖洋洋，心里暖洋洋。我求你别说了，你希望那艘船永远都不要修好，你每天都有很多话要跟我说。让我回。你别一厢情愿了，行吗？是个男人就痛快一点。正邪不两立，站在你面前的，是石沙门的杀手，是石沙门未来的门主明二。如果你还是个大侠，你就用刀说话。你要好好决斗。你不杀了我，我也会杀了你。出手吧！我不打媳妇。好快的身手！死在你手上，也是个交代。动手吧。你走吧，拜拜，很快就来了。把镯子还给我。我爹跟我说，这个镯子一生只能送你一次，谁要是戴上它，就再也不许摘下来。这是我的。明月，别忘了傀儡岛。忘了吧，这世上没有明月。杰兄，对不起，我把明月放走了，水晶也被他带走了。拿走就拿走吧，那本来就是他们的东西。他们的东西，那是他们十五年前名部的名册。他们被安插在江湖各大门派，现在他们也都上了年纪。如果这些名册被公布出去的话，将引来一场大清洗，甚至是一场浩劫。这些名字，我也不想记得了。他们的命运，就让他们自己决定吧。嗯，说得好，这才是真正的侠义之道。简公子，你悲天悯人，心胸宽阔，着实让人佩服。简兄，你身体也好了，后面有什么打算？带着你和展姑娘去趟神机谷，拜一拜我死去的爹，然后咱们再去王屋山，看看你爹娘。好啊，正好我想回去，和我爹喝上一杯。司马登，陆远出了点事，叫咱们回去呢。
我要走了，刚见着面就要走啊？就是啊，之前陆院对娘娘的记录都是二手情报，多有不实。其实你是一个刀子嘴豆腐心的性情中人，善良、勇敢、讲义气，我会如实修改的，那是最好。就此别过，告辞，告辞，告辞。多谢你救我姐兄，举手之劳。虽然你的音容相貌、医术和死去的叶笑笑一般无二，但是他最大的不同，就是他善良无私，这天下的神医都难以和他媲美。他在我心里是唯一的。我就是叶笑笑。哎，我知道，这个世界上，每个人都是独一无二的。我也知道，你的确和别人有些不同。但在我看来，你内心柔软，天性善良，是个好大夫。他们这么说你，是他们无知。谢谢你。他们这么说你，是他们无知。后会有期，后会有期，后会有期。想不起来了吗？想不起来了。哎，先不说了，快走吧。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤
，这个小姑娘可是杀人不眨眼的杀手。杀手，的确是她的身份，但能杀人的，未必只有杀手。我决定杀了她。小小的一个意外，让我的行动失败了。然后，我发现了一个令我震撼的现实：在案子没破之前，谁都不能离开山庄半步。平，平儿呗。凶手就在我们当中。天黑之前，如果我没能兑现我给出的承诺，那我任由你处置。他追求真相，正直，勇敢，他简直就是小一号的简金欢，是一个纯粹的探视。我还应该杀他吗？前辈，你一点都不害怕吗？探视人天生就是要和生死打交道，像这样悬而未决、生死未卜的事情，都已经是家常便饭了。他拥有一颗探视人的怜悯之心，有几个瞬间，我仿佛觉得面前站的就是简金欢。杀了他，死的究竟是魔头王化，还是简大哥的传人？八年前的悲剧，只是因为我们的怯懦。如今文化已经不存在了，而这个少年，才是江湖未来的希望。想清楚这件事以后，我做了今生最狠的决定，也许是最正确的决定。我要彻底杀死文化，把这个名字从这个世界上彻底的抹去。杀了所有知道这件事的人，包括我自己。为什么？为了这个自以为是简不知的人，也为了我们自己的尊严。八年前，我像狗一样逃出了神机谷，我后来的半生，都是那次抱头鼠窜的延续，真的太累了。终于不用再逃了，简大哥。兄弟们，我来了。做英雄很难，但再难，也不要回头。这么久，要你有什么用？我的摄魂伞居然失效了，<笑>有意思。看来我要亲自去见一见他。尘埃。